சனி எப்போது பெரும்பொருள் தருவார் சனியை பற்றியே நிறைய கான்ட்ரவர்சியான கருத்து வேறு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக பாப கிரகங்களின் சூட்சும வள தேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்பாட்டை நான் சொன்னது வந்து சனியை பற்றின ஒரு முழுமையான விளக்கத்திற்காகத்தான் மேம்போக்காக நம்முடைய வேத ஜோதிட நூல்களில் வந்து இந்த பஞ்சமகாபுருஷ யோகங்களில் சனியை பற்றிய சசயோகம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் செவ்வாயை பற்றிய ருசக யோகம் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதே மூல நூல்களில் நம்முடைய ஞானிகள் பெரும்பாலான இடங்களில் ஒரு மனிதனுக்கு பாப கிரகங்கள் வலுவடைகிறது நல்லதில்லை சுப கிரகங்கள் வலுவடைகின்ற அது நேரத்தில் அதே நேரத்தில் ஒரு மனிதனின் ஜாதகத்தில் பாப கிரகங்கள் வலுவடைவது நல்லது அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதை நம்ம வசதியாக மறந்துடுறோம் இன்னொன்று சனியை பற்றிய சில கருத்துக்களை நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்லுகின்ற இந்த கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் சனி வலு பெற்றவர்கள் அல்லது சனியை லக்னாதிபதியாக கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறீங்க சனி பாக்கியாதிபதியாகி சனி ஐந்தாம் இடத்துல அதாவது ச துலா லக்கணத்திற்கு சனி உச்சமாக இருக்கிறது துலா லக்கணத்திற்கு சனி ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறது மிதன லக்கணத்திற்கு சனி ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறது சனி ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய பழைய ஒரு உங்களுடைய அதே கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது வே விளக்க நூல்கள்னு சொல்லப்படுகின்ற உங்களை தவறாக திசை திருத்த திசை திருத்த திசை திருப்பக்கூடிய நூல்களில் சொல்லப்படக்கூடிய சில விஷயங்களை நீங்கள் அப்படியே மனசில் போட்டிக்கிட்டு அஞ்சாம் அதிபதி வலுத்திருந்தா நல்லது தானே ஒன்பதாம் அதிபதி வலுத்திருந்தா நல்லது தானே அதே நூல்கள் பாவ கிரகங்கள் மூல நூல்கள் பாவ கிரகங்கள் வலுப்பது நல்லது இல்லைன்றதை வசதியாக மறந்துடுறீங்க ஆக சனி எப்போது பெரும் பொருள் தருவார் சனி எப்போது நன்மை தருவார் உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஏறத்தாழ ஒன்பது வருடங்கள் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பாவ கிரகங்கள் எப்போது நன்மை செய்யும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க அது என்ன ஒரு அதுவே என்ன புத்தகமாக வரலை அது அதற்கு இந்த நான் எழுதிய தனிக்கட்டுரைகள் அனைத்துமே இப்போ புத்தகமாக இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் என்ன ஒன்றரை மாதத்தில் வந்துட போகுது இப்போது இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இருபத்தொரு நாட்களான்னு தெரியல செய்திகள் உயரதிகாரிகள் பேசும்போது வேறு விதமாக சொல்லுகிறார்கள் உயரதிகாரிகள் பேசும்போது இல்லை இருபத்தோரு நாட்கள் எக்ஸ்டன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இப்போது இந்த இருபத்தோரு நாட்கள் கிடைத்திருக்கின்ற இந்த இந்த இடைவெளி எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த ஓய்வு என்னுடைய பழைய எழுத்துக்கள் அனைத்தையுமே புத்தகமாக கொண்டு வருவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் எழுதிய பாவ கிரகங்கள் எப்போது நன்மை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரையில் இன்றைக்கு தமிழகத்தின் மிக உயர்நிலையில் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்வந்தர் ஒரு பெரிய பணக்காரர் என்னுடைய என்னுடைய டீனேஜ் நண்பர் என்னுடைய இன்றைக்கு அவர் தான் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் ஒன் பணக்காரன்னு கூட சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு அந்த அளவுக்கு முதல் தமிழ்நாட்டில் முதல் ஐந்து இடங்களில் இருப்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பணக்காரருடைய ஜாதகத்தில் சனி நீச்சம் வக்ரம் இல்லாத நீச்சம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்களே கூட பார்த்தீர்களே ஆனால் உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுடைய ஜாதகங்கள் எல்லாத்துலேயுமே சனி நேர்வழு இழந்து இருப்பார் அதாவது ஆட்சி உச்சம் இது போன்ற நேர்வழுக்களை இழந்து அவர் சுபத்துவமாக இருப்பார் அதாவது தன்னுடைய பாப கதிர்கள் எப்போது வடிகட்டப்படும் நிலையில் அதாவது தன்னுடைய பாபத்துவம் எப்போது நேர் வலுவாக இருந்து இழந்து வடிகட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு நிலையில் வந்து சனி என்ன செய்வார் அந்த அந்த இழந்த பாபத்துவத்தை வந்து சுபத்துவமாக பெறும்போது பெரும் பொருள் தருகின்றவர் பெரும் பொருள் தருகின்றவர் ஆனாலும் அவருடைய காரகத்துவ வழிகளில் தான் பொருள் தருவார் சனி வலுத்தா சனி வலுத்தா என்ன நேர் வலு வலுத்தா சனியுடைய குதர்க்கவாதம் பொய்த்தனம் புரட்டுத்தனம் குள்ளநரித்தனம் சனியின் உடல் உழைப்பு சனியின் வேண்டாத விஷயங்கள் அழுக்கு குப்பைகள் தேவையற்றவைகள் ஒரு கச்சடா மாதிரியான விஷயங்களில் வேஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் அவர் பொருள் தருவார் அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் மனிதனுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களில் தான் அவர் வலுத்தாக செய்வார் அப்போ அவர் வலு வலுவிழந்து இருக்கின்ற நிலைமையில் சுபத்துவமாகும் போது மட்டுமே சனி வந்து ஒரு பெரும் பொருள் தருகின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சனி வந்து நேர் வலு இழந்து அதன் பிறகு சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ அல்லது ஆட்சி உச்சமாக இருந்தாலும் குரு சுக்கர வளர்வரை சந்திரன் புதன் தனி புதனுடைய தொடர்புகளை அடைந்திருக்கிறாரோ அப்போதுதான் சனி வந்து மிகப்பெரிய பொருள் வரவை தருவார் சரி மிகப்பெரிய பொருள் வரவு அப்படிங்கிறதுக்கான அமைப்புகள் என்ன இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் இடங்கள் அவருடைய தொடர்பில் இருக்கணும் அல்லது அவர் வலுவிழந்த சனி நேர் வலுவிழந்த சனி இரண்டு ஒன்பது பதினொன்றாம் பாவகங்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஏழாம் இடத்துல அவர் திக்பலம் இந்த திக்பலம்ன்றதை நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் 
இந்த திக்பலம்ன்றதே அடிக்கடி வந்து நிறைய பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க இன்றைக்கு கூட மதுரையிலேருந்து ஒரு பெரிய பேசின ஒரு மதுரையிலேருந்து ஒரு அடிக்கடி ஒரு ஒரு ஜோதிடர் பேசுவார் அவர் வந்து கமர்ஷியல் ஜோதிடர் மதுரையில் கொஞ்சம் பெரிய ஜோதிடர் கூட கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் தான் பட் அவருக்கு வந்து திக்பலமே இன்னுமே புரியலை அவர் என்ன சொல்கிறார் ஸ்தான பலம் அந்த பலம் அஞ்சு ஒம்பதில் சனி இருந்தாலே அஞ்சு அஞ்சு ஒம்பதில் சனி இருந்தாலே மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார் நீங்கள் என்ன புதுசாக திக்பலம்னு சொல்கிறீங்க புதுசாக நான் ஒன்றும் திக்பலம்னு சொல்லலை வேத ஜோதிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு திக்பல அமைப்பை தான் நான் வந்து இதுவரை கண்டுகொள்ளாமல் விடப்பட்ட ஒரு திக்பலத்தை இன்றைக்கு வி விவரித்து சொல்கிறேன் அந்த திருக் திருக்பலம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்வை பலம்னு சொல்லிட்டு கிரகங்களுடைய பார்வையை சுபத்துவ பார்வையை சுபத்துவம்னு சொல்கிறேன் அதாவது இதுவரைக்கும் கண்டுகொள்ளாமல் விடப்பட்ட சில விஷயங்களை நான் விவரித்து சொல்கிறேன் எனக்கு அது புரிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கு அந்த மாதிரியிலிருந்து பேசி இன்றைய காலில் பேசினார் இன்றைக்கு காலில் பேசின அந்த மாதிரியிலிருந்து பேசிய ஒரு மிகப்பெரிய ஜோதிடத்தை கூட நான் வந்து கொஞ்சம் கடுமையாகவே சொன்னேன் அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு நான் ஒரு உங்களுக்கு நான் ஒரு விளக்கத்தை ஜோதிட விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த விளக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானம் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் புதனுக்கேற்ற வலுவோடு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கிறாரோ அதை வைத்து தான் என்னுடைய என்னுடைய விளக்கத்தை கூட நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் திக்பலம் என்பது தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி சொன்னார் அவர் நம்முடைய திக்பலம் என்பது தேவையில்லைன்னு சொன்னால் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய நாலெட்ஜு உங்களுடைய ஞானம் வந்து அந்த அளவுக்கு தான் என்னோடது வேறு அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அமைப்பில் இப்போது நீங்கள் எஸ்கே தமிழ் கேட்ட அமைப்பு சனி எப்போது பொரு பெரும் பொருள் தருவார் சனி நேர் வலுவிழந்து நான் சொல்லுகின்ற சூட்சும வலு அமைப்பில் திக்பலத்தோடு அல்லது சுபத்துவமாகி திக்பலத்திற்கு அருகில் இருந்து சனி ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலே சனி ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலே திக்பலத்திற்கு அருகில் இருக்கிறார்னு அர்த்தம் உபசயஸ்தானமான ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் அவர் திக்பலத்திற்கு அருகில் இருக்கிறார் ஏன்னா ஏழாம் இடத்துல தான் சனி வந்து திக்பலம் அப்போ எப்போது சனி பெரும் பொருள் தருவார் பெரும் பொருள்னு வேற கேட்டீங்க அவர் நீச்சமாக இருக்க வேண்டும் முழுக்க முழுக்க பெரும் பொருள்னா தற்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் சொன்ன எஸ்கே தமிழ் உங்களுக்காக வந்து அந்த டேட்டா பார்த்து கூட சொல்கிறேன் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பிறந்தவர் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பிறந்தவருக்கு துலா லக்கணம் சனி நீச்சம் ஆனால் வலுத்த குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் சிம்மத்தில் இருக்கிற வலுத்த குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆக சனி பொருள் தர வேண்டுமானால் சனி வந்து அவருடைய இரும்பு பெட்ரோல் குடிக்கக்கூடாத திரவங்கள் மது சாராயம் அழுக்கு பொருட்கள் ஸ்கிராப்னு சொல்லப்படுகின்ற குப்பைகள் ஆட்டோமொபைல் இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட நகரும் சம்மந்தப்பட்ட வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பாத்ரூம் சமாச்சாரங்கள் பாத்ரூம்னா சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள்னு சொல்லுவேன் பார் பாத்ரூம் டாய்லெட்டு கப்பூசு டாய்லெட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது சம்பந்தமான பொருட்கள் தயாரிப்பு விஷயங்கள் கருப்பு நிறம் தூய்மை பணி மாநகராட்சி இந்த மாதிரியான தூய்மை பணி இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே சனி வந்து பெரும் பொருள் தருவார் அதோடைய கான்ட்ராக்டில் பெரும் பொருள் தருவார் ஆக ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சனி வந்து ஐந்து ஒன்பதாம் பாவகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளாமல் அஞ்சு ஒம்பதில் இருக்கக்கூடாது அவர் சனி வந்து திரிகோணங்களில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தார்னா அவர் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் சனி பாவகிரகமான சனி கேந்திரங்களில் அமர்ந்து திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் இருந்து அல்லது திக்பலமாகி நேர் வலு இழந்து ஆட்சி உச்சம் போன்றவைகளை பெறாமல் அப்படி பெற்றிருந்தால் வக்ரமாகி என்னுடைய சூட்சும வலு என்று சொல்லப்படக்கூடிய கேது அல்லது திக்பலம் திக்பலத்தையும் சூட்சும வலுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் கேதுவோடு இணைந்து கேதுவோடு இணைந்து இருக்கிற நேரங்களில் கண்டிப்பாக சுபத்துவமாகி அவருக்கு நட்பு வீடுகளில் அவர் இருக்கணும் புதனுடைய வீட்டில் இருக்கலாம் சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கலாம் அவருடைய சொந்த வீடுகளில் அவர் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது சனி எப்போது ஆட்சி உச்சம் ஆகாமல் இருப்பது நல்லது சுபத்துவம் எனப்படும் சுக்கிரன் புதன் வளர்பிரை சந்திரன் ஆனால் அந்த வளர்பிரை சந்திரனே தேவையில்லை கடகத்தில் அவர் இருந்தாலே தப்பாயிடுவார் சுக்கிரன் புதன் குருவின் வீடுகளில் அமர்ந்து திக்பலம் உள்ள நிலைமையில் சுபர் பார்வை சுபர் செயற்கை பெறும்போது அவர் வந்து மிகப்பெரிய பொருள் அதை தருவார் அவர் வந்து ஜாதகத்திற்கு யோகராகவும் இருக்க வேண்டும் எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரும் பொருள் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நிச்சயமாக யோக தசை அமைப்புகளில் இருப்பார் உங்களுக்கு எப்போது யோக தசை அமைப்புகள் வருகிறதோ அப்போது தான் வந்து நீங்கள் நேரடியான ஒரு நல்ல பல அமைப்புகள் இருக்கணும் யோக தசைன்றது என்ன குரு சு குருவின் குருவின் லக்னங்களில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குரு திசை வர்றது குருவின் லக்னங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலே குருவின் லக்னங்கள் என்ன குரு அணி லக்னங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மேஷம் மேஷத்திற்கு அடுத்து
இந்த ஆறு லக்கணங்கள் குருவின் லக்கணங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன குருவின் தலைமையிலான அணியின் லக்கணங்கள் இந்த குருவின் தலைமையிலான அணியின் லக்கணங்களில் ஆறு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரிய சந்திர செவ்வாய் ராகு குரு திசைகள் வருவது மிகப்பெரிய மேன்மை எத்தனை பெரிய மோசமான நிலைமைகளில் இருந்தாலும் இந்த திசைகள் ஓரளவுக்கு அவரை காப்பாற்றி கொண்டு சென்று விடும் அதே நேரத்தில் சுக்கரனின் அணி லக்கணங்கள்னு சொல்ல சொல்கிறோம் இல்லையா ரிஷபம் மிதுனம் கண்ணி துலாம் மகரம் கும்பம் இந்த சுக்கர அணி லக்கணங்களில் ஆறு லக்கணங்களில் வர்றவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பருவத்தில் சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த நான்கு திசைகள் வருவது மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் இதுதான் வந்து ஒரு யோக அமைப்பு அல்ல இப்போ நீங்கள் கேட்டது சனி எப்போது பெரும் பொருள் தருவார் ஒருவருக்கு பெரும் பொருள் தர வேண்டும் எனில் யோக திசைகளாக இருக்க வேண்டும் அந்த சனியின் திசை வர வேண்டும் அந்த சனி அந்த லக்கணத்திற்கு யோகராக இருக்கணும் அப்படி அவயோகராக இருந்தால் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பதினொன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடங்களில் நட்பு வலுவோடு இருக்கணும் அப்போதும் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் எப்போது என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சம வலு கோட்பாட்டினை நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு பெரிய ஜா எந்த ஒரு முன்னேறிய ஜாதகத்திலும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களே ஆனால் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பாக இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் ஜோதிடத்தை வந்து கமர்ஷியலாக இப்போ தான் கமர்ஷியலாக வந்து என்னுடைய ஆய்வுகள் குறைந்துருச்சு ஆனால் அந்த ஆய்வு மனப்பான்மைக்கு நேரம் இல்லைனா கூட பார்க்கின்ற ஜாதகங்களில் என்னுடைய கோட்பாடு பொருந்துறதும் இன்னொன்று என்னை அறியாமலே சில விதிகளை விதிகளை வந்து நான் பொருத்தி பார்ப்பதும் நடக்குது ஆனால் இதற்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி ஏறத்தால் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்கள் நான் வந்து அந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள கோட்பாட்டை தெளிவு பண்ணிக்கிறதுலேயும் அடுத்தடுத்த ஜாதகங்களை அதை உறுதி பண்ணிக்கிறதுலேயும் தான் நான் இருந்தேன் ஆகவே அந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள கோட்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு நிலையிலும் உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் சரியாகவே இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஜோதிடராக இருந்தாலும் சரி எத்தனை பெரிய ஜோதிட ஆர்வலராக இருந்தாலும் சரி எங்கிட்ட வந்து ஒரு இந்த சுபத்துவ சுற்றுமோல தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா அதிலேயே நான் நிறுவிச்சு காட்ட முடியும் தப்புன்னு நீ உங்களால் நிறுவிச்சு காட்ட முடியாது ஆகவே இந்த சுபத்துவ சுற்றுமோல கோட்பாட்டில் தான் நான் சனி செவ்வாயை கொண்டு வரேன் நீங்கள் கேட்ட எப்போது பெரும்பொருள் சம்பாதி பெரும்பொருள் சம்பாதிக்க செய்வார் சனி அப்படிங்கிறதுல சனி சுபத்துவமாகி சுற்றுமோலோடு இருக்க வேண்டும் அவரை வந்து அந்த அந்த ஜாதகத்திற்கு யோகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற போது சனி நிச்சயமாக கொட்டி கொடுப்பார் கோடிக்கணக்கில் தற்போது அந்த முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பிறந்த அந்த பெரும் தொழிலதிபருக்கு கூட தற்போது சனி தசை தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த சனி தசை அவருக்கு மது குடிக்கக்கூடாத திரவமான மதுவின் அமைப்பில் வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு மது உற்பத்தியில் வந்து அவர் ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கிறார் ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா கிரகங்களும் பாவ கிரகங்களாக இருந்தால் சுபத்துவ அமைப்பில் சூட்சம உள்ள அமைப்பில் இருக்கணும் சுபகிரகங்களாக இருந்தால் அவைகள் வந்து பாவரோடு சேராமல் பாவத்துவம் அடையாமல் நல்ல வலுவான ஒரு அமைப்பில் அவைகளும் சுபத்துவமாக சுபர்களோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் போது இந்த சுப ஒளி பாவ ஒளின்றது மட்டும் என்றைக்கு நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அப்போது வந்து அந்த ஜோதிடத்தில் ஒரு ஒரு பலன் சொல்லுகிற நிலையை வந்து நீங்கள் நல்லாவே வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் சுபத்துவ சூட்சம வல்லுன்றதை வந்து இதைத்தான் இன்றைக்கு இந்த தலைப்பாக கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த ராகு அப்போ பாவத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன பாவத்துவன்றது சனி ராகு செவ்வா குறிப்பாக சொல்லப்போனால் சனியை தான் முன்னே முன்னாடி சொல்லுவேன் ரெண்டாவது ராகு சொல்லுவேன் எந்த ஒரு கிரகம் ராகுவோடு சனிகோடு செவ்வாயோடு சேருகிறதோ அந்த கிரகம் பாவத்துவம் அடைகிறது அப்படிங்கிறது தான் வேத ஜோதிடத்துடைய ஒரு ஆழமான மூல விதி ரெண்டு பக்கம் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கின்றன இந்த ஒன்பது கிரகங்களில் கேது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட விதமுள்ள ஒரு கிரகம் சனி முழுமையான பாவ கிரகம் செவ்வாய் முக்கால் பாவ கிரகம் அப்போ அந்த ராகு சில நேரங்களில் எந்த நேரத்தில் எப்படி செய்வார் அப்படின்னு சொல்ல கணிக்க முடியாத ஒரு அமைப்புள்ள கிரகம் ராகு ராகு எந்த அமைப்பில் வருவார் சில நேரங்களில் ராகு வந்து ஒரு பச்சோந்தி கிரகம்னு சொல்லுவேன் சில நேரங்களில் அவர் சுபராகவே மாறி முழு சுபராகவே பலன் தருவார் அவர் வந்து ஒரு ஷேடோ பிளானட் தான் அந்த ஷேடோ பிளானட் ஆகிய ராகு வந்து எந்த இடத்தில் அமருகிறாரோ அந்த இடத்தின் பலனையும் அந்த அதிபதியின் பலனையும் அந்த தன்னோடு சேர்ந்த கிரகத்தின் தன்னோடு சார்ந்த கிரகத்தின் தன்னுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கின்ற கிரகத்தின் அமைப்புகளை ராக தருவார்